பொதுவாக இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான தொந்தரவு நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்லணுன்னா கோல்டு காஃபுன்னு சொல்லக்கூடிய தொந்தரவு அல்லது ஃப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க அடிக்கடி ஏற்படக்கூடிய சளி பிடிக்கக்கூடிய தொந்தரவு குழந்தைகளாகட்டும் பெரியவர்களாகட்டும் வயதானவர்களாகட்டும் யாராக இருந்தாலுமே இந்த சளியுடைய தொந்தரவிலிருந்து தப்பிப்பவர்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லவே முடியாது சளி தொந்தரவு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இரண்டு வகையான காரணங்களால் இது ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு ஒன்று பாக்டீரியா சம்மந்தப்பட்ட காரணங்கள் உடலுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் போது உடனே நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய உடலுக்கு கெட்டது செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாக்களுடைய அளவு அதிகரிக்கும் போது குறிப்பாக மூக்கு தொண்டை பகுதிகளில் அதிகரிக்கும் போது இது சளி சம்மந்தப்பட்ட தொந்தரவாக மாறுகிறது இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா வைரஸ் சம்மந்தப்பட்ட சளி தொந்தரவுன்னு சொல்லுவோம் இன்றைக்கி நம்ம அதிகமாக பார்க்கக்கூடியது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தான் இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் போது அந்த ஏற்படக்கூடிய வைரஸுடைய காலநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து மூன்று நாட்களோ ஐந்து நாட்களோ அல்லது ஒரு வாரமோ இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பொதுவாக வைரஸ் சளி தொந்தரவு ஏற்பட்டதுன்னா அதோடு கூடி காய்ச்சலோ முட்டு வலிகளோ ஏற்படக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உண்டு பொதுவாக இந்த சளி தொந்தரவு உடலில் ஏற்படுவதற்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம அடுத்தவர்கள்கிட்ட இருந்து இதை வாங்குவது நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய காற்றிலேயே பார்த்திங்கன்னா உடலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய நிறைய பாக்டீரியாக்கள் வைரஸ்கள் இருக்கிறது ஆனாலும் உடலுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எப்போது குறைகிறதோ அல்லது உடலுடைய உள்ளுறுப்புகளை இந்த பாக்டீரியாவோ வைரஸோ எப்போது சேருகிறதோ அப்போ தான் நமக்கு இந்த சளி தொந்தரவு ஏற்படுகிறது குறிப்பாக சொல்லணும்னா கைகளை சரியாக கழுவாமல் உணவு உண்பது இப்போ பக்கத்தில் ஒருத்தர் தும்புறாங்க அப்படின்னா அவங்க மூக்கை சரியாக மூடாமல் தும்பும்போது அவர்கள் உடலில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவோ வைரஸோ காற்றில் வேகமாக பரவும் அந்த மாதிரி பரவும் போது நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிக குறைவாக இருக்குமேயானால் அது சளி தொந்தரவாக அல்லது ஃப்ளூன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நோயாகவோ அல்லது கோல்டு காஃபுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிம்டமாகவோ மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சில நேரங்களில் பார்த்தோன்னா வெளியில் போகும்போது ஊதுவத்தி வாசனையோ அல்லது வியர்வை வாசனையோ அப்படி இல்லைனா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து பர்ஃப்யூம் போட்டிருந்தால் கூட அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகும்போது பார்த்திங்கன்னா உடனே தும்மல் ஆரம்பித்து விடும் தும்மல் வந்த உடனே மூக்கிலேருந்து தண்ணீர் வடிய ஆரம்பிக்கும் மூக்கிலேருந்து தண்ணி வடிய ஆரம்பித்த உடனே பார்த்திங்கன்னா தொண்டை பகுதிகளில் கட்டு போல் ஏற்பட்டு நமக்கு அது வந்து ஒரு பிரச்சனையாக மாறும் இதுக்கு அலர்ஜிக் சைனசைட்டிஸ்ன்னு பேர் இதுவும் சளியுடைய ஒரு குறின்னு சொல்லலாம் அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னா சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய நச்சு பொருட்கள் தூசுகள் இந்த மாதிரி பொருட்கள் கூட நம்மளுடைய சுவாச மண்டலத்தை தாக்கும்போது நமக்கு சளி தொந்தரவுகள் ஏற்படலாம் உடலில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக நுரையீரல் மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம லங்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மூச்சுக்குழல் தொண்டை பகுதி அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் சில நேரங்களில் நம்ம வந்து அதிகமான புகை இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு போகும்போது உடலுக்கு தேவையான நச்சு பொருட்கள் வந்து நம்மளோட லங்ஸ்க்குள்ளே போகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த லங்ஸ் அந்த பொருட்களை வேண்டான்னு வெளியேற்ற முயற்சி செய்யும் அந்த மாதிரி வெளியேற்ற முயற்சி செய்யும் போது கூட சில நேரங்களில் நமக்கு அது சளி தொந்தரவாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த சளிங்கிறது உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடலுக்கு தேவையில்லாத ஒரு கழிவை வெளியேற்றுவதற்குள்ள ஒரு ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கலாம் அதிகமான கூல்ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றது சாப்பிட்ட பிறகு தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கிறது மோஷன் சரியாக போகாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஆகும்போது கூட உடல் சூடு அதிகமாகும்போது தேவையில்லாமல் நமக்கு சளி பிடிக்கக்கூடிய தொந்தரவுகள் இருக்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சளி தொந்தரவு அப்படிங்கிறது நம்ம செய்யக்கூடிய தவறுகளாலும் இருக்கலாம் சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற நச்சுப் பொருட்களாகவும் இருக்கலாம் உடலில் நுரையீரலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற நச்சுப் பொருட்களை வெளியேற்றுவதற்காகவும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உடலில் இருக்கக்கூடிய நச்சுப் பொருட்களை வெளியேற்றுவதற்காகவோ அல்லது உடலில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா வைரஸை வெளியேற்றுவதற்காகவோ உடல் செய்கின்ற தூய்மை செய்கின்ற ஒரு வேலை தான் நம்ம வந்து சளி இருமல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனைகள் பொதுவாக சளி இருமல் வரும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸாக இருக்கலாம் மூக்கிலேருந்து தண்ணீர் வடிந்து அதன் பிறகு ஏற்படுகின்ற சளி இருமல் இரண்டாவது காய்ச்சலுக்கு பிறகு ஏற்படுகின்ற சளி இருமலாக இருக்கலாம் சிலருக்கு ஒவ்வாமைன்னு சொல்லுவோம் அலர்ஜி சம்மந்தப்பட்டது சாப்பிடக்கூடிய பொருட்களில் இருக்கக்கூடிய சில வேதிப்பொருட்களோ 
உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்போ ஐஸ்கிரீம் வந்து எல்லாருக்குமே ஒத்துக்காது ஏன் ஐஸ்கிரீம் ஒத்துக்காதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஸ்கிரீமை உரைய வைக்கிறதுக்காக செய்கின்ற ஒரு பர்டிகுலர் வேதிப்பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நுரையீரல் மண்டலத்தில் அதிக தண்ணீரை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பக்க விளைவை உண்டாக்கும் அதனால் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ட உடனே சொல்லுவாங்க எனக்கு தொண்டை கட்டிடுச்சு எனக்கு சளி வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடிய உணவில் இருக்கக்கூடிய சில ஒவ்வாமையின் காரணமாக கூட அலர்ஜியின் காரணமாக கூட நமக்கு சளி வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ சளிங்கிறது ஒரு நோயுடைய வெளிப்பாடாக இருக்கலாம் உடலில் இருக்கக்கூடிய அலர்ஜியோட வெளிப்பாடாக இருக்கலாம் அல்லது சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய நச்சுப் பொருட்களுடைய வெளிப்பாடாக இருக்கலாம் உடல் சூடு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஏ சாதாரணமாக மலச்சிக்கல் ஏற்பட்டால் கூட சளி இருமல் பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் பொதுவாக சளி ஆரம்பிக்கும் போது மூன்று வகையான பிரச்சனைகள் ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா ஒன்று வந்து அலர்ஜி கிரைனைட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறது அதாவது ஒவ்வாமையினால் ஏற்படக்கூடியது இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் போது பார்த்திங்கன்னா காலையில் எழுந்திருக்கும் போது நல்லா இருப்போம் ஆஃபீஸ் போவோம் யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு பர்ஃப்யூம் போட்டு வந்திருப்பார் அந்த பர்ஃப்யூமோட வாசனை நம்ம மூக்கை அடைந்த உடனேயே பார்த்திங்கன்னா தும்மல் ஆரம்பிக்கும் ஒரு முதல் ஒரு மணி நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று இல்லை ரெண்டு முறை தான் தும்மல் இருக்கும் அடுத்த ம ஒரு மணி நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த தும்மலுடைய அளவு அதிகரித்து கொண்டே போகும் ஒரு மூணு மணி நேரம் இல்லை நாலு மணி நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு முப்பது முறை அல்லது நாற்பது முறை தும்ம வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கும் மூக்கிலேருந்து தண்ணியாக வந்து கொட்டிகிட்ருக்கும் ஒரு அரை நாள் ஆன பிறகு பார்த்திங்கன்னா லேசாக உடல் சூடு வர ஆரம்பிக்கும் காய்ச்சல் வர ஆரம்பிக்கும் பசியின்மை ஏற்படும் எப்படா வீட்டுக்கு போக போகிறோம் வீட்டுக்கு போய் படுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு உடல் அசதி ஏற்படுறத பார்க்கலாம் இது அலர்ஜி கிரைனைட்டிஸ் சம்மந்தப்பட்ட அந்த சளி ஏற்படும் போது இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக பாக்டீரியா அல்லது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லக்கூடிய அது இரண்டாவது வகை இரண்டாவது வகை ஏற்படும் போது பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போதோ இல்லை வேலை செய்ய இடத்துலையோ இல்லை சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கும்போதோ யாராவது ஒருத்தர்கிட்டேருந்து நம்ம அதை கேட்ச் பண்ணுறது இந்த கேட்ச் பண்ணுறது ஏற்படும் போது பார்த்திங்கன்னா முதல்ல தொண்டை வழியாக ஆரம்பிக்கும் தொண்டை வலிக்கு பிறகு காய்ச்சல் ஆரம்பிக்கும் காய்ச்சலுக்கு பிறகு பஃபி நோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மூக்கை சுற்றி ஒரு வகையான தண்ணீர் இருக்க மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்கும் மூக்கிலிருந்து தண்ணீர் வடிந்து கொண்டே இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் தும்மல் இருமல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த சூழலில் வரக்கூடிய சளி வந்து பார்ப்பதற்கு வெண்மை நிறத்தில் இருக்கும் ஒரு மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களுக்கு பிறகுனால் அந்த சளி வந்து பச்சை நிறமாக அல்லது மஞ்சள் நிறமாக மாற ஆரம்பிக்கும் பசியின்மை இருக்கும் இது இர இது வந்து பொதுவாக பாக்டீரியா அல்லது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் போது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய நச்சுப் பொருட்களை வெளியேற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சளி ஏற்படும் போது பார்த்திங்கன்னா வறட்டு இருமல் இருந்து கொண்டே இருக்கும் காய்ச்சல் இருக்காது போய் நம்ம லங்ஸை வந்து எக்ஸ்ரே பண்ணி பார்த்தா கூட ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் அதற்கு தேவையான ரத்த பரிசோதனை செய்து பார்த்தா கூட எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும் வழக்கமாக இருமல் சளிக்கு சாப்பிடக்கூடிய எந்த மருந்துகளை சாப்பிட்டாலும் பயனற்றவையாக இருக்கும் ஆனால் வந்து இருமல் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இருமல் அதிகரிக்கும் போது வெண்மை நிறமாகவோ நாளடைவில் பச்சை அல்லது மஞ்சள் நிறமாகவோ சளி வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மூன்று வகையான உள்ளதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வித்தியாசம் குறிகள் பொதுவாக சளி இருமல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் குறையாமல் இருக்குன்னா உடனே மருத்துவரை போய் நம்ம பார்க்கணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா அலர்ஜி கிரைனைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது பொதுவாக உடம்பில் இருக்கக்கூடிய காரணிகளால் ஏற்படுவது அந்த மாதிரி அலர்ஜி சம்மந்தப்பட்ட காரணிகள் குறைய ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஒரு நாள்லேயே அதோடைய தாக்கம் குறையறத நம்ம பார்க்கலாம் இரண்டாவது பாக்டீரியா அண்ட் வைரல் இந்த பாக்டீரியா சம்மந்தப்பட்டது பொதுவாக நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் உடலில் வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு ஒரு நாள் ஆகும் அதன் பிறகு அது குறைய ஆரம்பிக்கிறத பார்க்கலாம் வைரல் சம்மந்தப்பட்டதும் அதே மாதிரி தான் ஒரு இரண்டு நாட்கள் வரையிலும் இருக்கும் அதன் பிறகு குறைய ஆரம்பிக்கும் மற்ற வகையான உடலில் இருக்கக்கூடிய நச்சுப் பொருட்களை வெளியேற்றுவதற்காக உடல் செய்கின்ற அந்த இருமல் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்று அல்லது இரண்டு நாளில் குறைய ஆரம்பிக்கும் இரண்டு நாட்களுக்கு மேல் குறையாமல் இருமலோ சளியோ தும்மலோ அல்லது காய்ச்சலோ அல்லது மூக்கிலிருந்து தண்ணீர் வடிகின்ற குணமோ இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மருந்துகள் பொதுவாக வீட்டிலேயே நம்ம செய்யக்கூடிய மருந்துகளுக்கு பிறகு கட்டுப்படாமல் இருக்குன்னா உடனே போய் டாக்டரை பார்க்குறது நல்லது சளி பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு முறை அதாவது ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை எனக்கு சளி பிடிக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது உண்மையிலே நல்ல பிரச்சனை
உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நன்றாக வேகமாக செயல்பட்டு அந்த நோயை கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரும் இது ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறையோ வருஷத்துக்கு ஒரு முறையோ ஒருத்தருக்கு சளி பிடிக்குது இருமல் வருது அப்படின்னா இது உண்மையிலே ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஆனால் மாதத்திற்கு ஒரு முறையோ வாரத்திற்கு ஒரு முறையோ இந்த சளி தொந்தரவு வருது அப்படின்னா இது உடனே கவனிக்க வேண்டிய ஒரு பிரச்சனைன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஏன் உடனே கவனிக்க வேண்டிய பிரச்சனைன்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா இல்லைனா என்ன ஆகும்னா உடலுடைய உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட ஆரம்பிக்கும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நுரையீரலில் அதிகமாக ஈரத்தன்மை இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா அங்கே வந்து டியூபர் க்ளோசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய காசநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு உடம்பில் அதிகமான சளி இருந்து கொண்டே இருக்குன்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய நினநீர் சுரப்பின்னு சொல்லுவோம் லிம் கிளான்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கழுத்தை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாக முடிச்சு முடித்தா ஒரு வீக்கம் வருவதை பார்க்கலாம் அதில் பாதிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு சளி அதிகமாக அடிக்கடி வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தால் குழந்தைகளுக்கு குறிப்பாக இஎன்டி சம்பந்தப்பட்டது அவர்களுடைய காது கேளாமல் போவதற்கோ மூக்கு சம்பந்தப்பட்ட கண்கள் சம்பந்தப்பட்ட தொண்டை சம்பந்தப்பட்ட நோயாக அது மாறுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் அடிக்கடி சளி இருமல் ஏற்பட்டதுன்னா உடனே அதற்கு தகுந்த பரிசோதனை எடுத்துக்கொண்டு தேவையான மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வது மிக மிக அவசியம் சளி இருமல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதாவது அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பிரச்சனை அதே போல் உடலில் வெளிப்புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பாக்டீரியா சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இது இரண்டையுமே நிச்சயமாக நிரந்தரமாக குணப்படுத்த முடியும் உடலில் இருந்துக்கக்கூடிய நச்சு பொருட்களால் வரக்கூடிய சளி இருமல் பிரச்சனைகளில் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாழ்வியல் மாற்றங்களை நம்ம கொண்டு வந்தோம்னாலே சாதாரணமாகவே அது குணமாயிரும் உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா ஒருத்தருக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதுனால ஒரு சளி இருமல் வருது காரணம் அந்த ஐஸ்கிரீமில் இருக்கக்கூடிய உரை தன்மையை அதிகரிப்பதற்கு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு வேதிப்பொருள் இது நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா அந்த ஐஸ்கிரீம் கடையிலேருந்து வாங்கி சாப்பிட்றத விட்டுட்டு வீட்டில் ஐஸ்கிரீம் செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா அந்த பிரச்சனை நமக்கு வரப்போகிறதே கிடையாது அதே போல் அலர்ஜிக் சைனசைட்டிஸ்ன்னு வரும்போது ஊதுவத்தியில் சேர்க்கின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட வேதிப்பொருள் அலர்ஜியை உண்டாக்குகிறது அப்படின்னா அதை நம்ம தவிர்த்தோமே ஆனால் அந்த பிரச்சனை தானாகவே சரியாக போகுது அதனால் என்ன காரணத்தினால அந்த நோய் வருகிறது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்குள்ளே தவிர்ப்பு காரணத்தை செஞ்சோம்னாலே நிச்சயமாக அது நிரந்தரமாகவே குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது சளி பிடிக்கும்போது நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிறத பார்க்குறோம் முதலாவது பார்த்திங்கன்னா சளி பிடிக்கும்போது ஆவி பிடித்தா நல்லது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது முதலாவது மூட நம்பிக்கை ஆவி பிடிக்கும்போது எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஆவி பிடிப்பதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய வேதியல் பொருட்களை போட்டு ஆவி பிடிக்க மாட்டாங்க தலையில் தேய்த்தால் எரிச்சலை உண்டாக்குகின்ற அந்த பெயின் பாம்ஸை போட்டு உடனே ஆவி பிடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க இந்த மாதிரி ஆவி பிடிக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்க மியூக்கஸ் மெம்ப்ரெயின்லாம் ப்ளீடிங் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு இரண்டாவது மூட நம்பிக்கை சளி பிடித்தால் ஷார்ட் டைம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை பொதுவாக இன்றைக்கி நிறைய பேர் செய்யக்கூடிய இன்னொரு தவறு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாக்டரை போய் பார்க்குறாங்க டாக்டர் வந்து இல்லைங்க உங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு இந்த மருந்தை ஒரு ஏழு நாளைக்கு சாப்பிடுங்கன்னு எழுதி கொடுக்குறாருன்னா அந்த மருந்தை வாங்கி ஒரு ரெண்டு நாள் சாப்பிடுவாங்க சளி தான் குணமாயிடுச்சு எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மருந்துகளை சாப்பிட்றத நிறுத்துவாங்க உடனே என்ன ஆகும்னா ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து திருப்பி பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் சரியாக கவனிக்கப்படாததால் மீண்டும் அந்த பிரச்சனை வருது அப்படின்னு அர்த்தம் மூணாவது அடிக்கடி சளி பிடிக்குதுன்னா உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடு இருக்குது அப்படிங்கிறத உணராமல் அடிக்கடி சளி பிடிக்கும்போது அவர்களால் செய்கின்ற கை வைத்தியங்கள் சளி பிடிக்கிறது அடிக்கடி வரக்கூடிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அது ஆயுர்வேதா டாக்டரோ இல்லை மாடர்ன் மெடிசன் டாக்டரோ இல்லை சித்தா டாக்டரோ யாரோ ஒருத்தரை முறைப்படி சந்தித்து அடிக்கடி சளி பிடிப்பதற்கான காரணங்கள் என்னங்கிறத நம்ம தேர்ச்சிக்கணும் நான்காவது அதி முக்கியமானது பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சளி பிடிக்குதுன்னா காரமான பொருட்களை போட்டு ஒரு கஷாயம் வச்சு குடிப்பாங்க நிறைய மிளகு போட்டு நிறைய இஞ்சியை போட்டு கஷாயம் வச்சு கொதிக்க வச்சு குடிப்பாங்க குடித்த உடனே என்ன ஆகுன்னா குப்புன்னு வேர்க்கும் சளி வெறி வருவது போல் இருக்கும் ஆனால் என்ன ஆகுன்னா சில நேரங்களில் பாக்டீரியா சம்மந்தப்பட்ட ஒரு இன்ஃபெக்ஷனாக அது இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கஷாயங்கள் வச்சு சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடலில் இருக்கிறது ரொம்ப குறைக்கப்பட்டு உடனே அது என்ன பண்ணோன்னா சளி மஞ்சளாக வர ஆரம்பிக்கும் சில நேரங்களில் அது மலச்சிக்கலை உண்டாக்கிடும் அதனால் பி
சளி இருமல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது உடனே போய் ஒரு மருத்துவரை ஆலோசித்து அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸ் என்ன உணவு கட்டுப்பாடுகள் என்னங்கிறத கரெக்டாக பார்த்து உபயோகப்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் பொதுவாக பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் ஆயுர்வேத மருத்துவ முறை சித்த மருத்துவ முறை எதாக இருந்தாலும் சளி சம்மந்தப்பட்ட அல்லது இருமல் அல்லது ஏதோ ஒரு பிரச்சனையோடு ஒரு ஒருத்தர் உள்ளே வரும்போது முதல்ல அவர்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய பிரச்சனை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சம்மந்தப்பட்டதா இல்லை உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டி சம்மந்தப்பட்டதா அல்லது அலர்ஜி சம்மந்தப்பட்டதா அல்லது அவர்களுக்கு நுரையீரலில் தொற்று நோய் இருக்கிறதா ட்யூபர் க்ளோசஸ் இருக்கிறதா அல்லது வேறு ஏதாவது ஸ்டெப்டோ காக்கல் அல்லது ஸ்டெஃபலோ காக்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் முதல் வேலை இந்த வேலை முடிந்த பிறகு நோய்க்கு தக்கவாறு மருந்துகளை கொடுப்பது யோகா சம்மந்தப்பட்ட பிராணாயாம சிகிச்சைகளை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது இதுதான் ஆயுர்வேதத்தில் நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய முறை ஆயுர்வேதத்தில் பஞ்சகர்ம சிகிச்சை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது குறிப்பாகவே பார்த்திங்கன்னா நுரையீரல் மூக்கு தொண்டை சம்மந்தப்பட்ட நோய்களை தடுப்பதற்கு பஞ்சகர்ம சிகிச்சை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா சார் எனக்கு வா மாதத்தில் மூணு முறை எனக்கு வந்து சளி பிடிக்குது சார் சளி பிடிக்கும் போதெல்லாம் என்னோடய மூக்கு அடைச்சிடுது என்னால் கொஞ்சம் கூட மூச்சு விட முடியல இல்லைனா எனக்கு மாதம் முழுவதுமே இருமல் வருது இருமல் வரும்போது கட்டி கட்டியாக நிறைய சளி வருதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வரும்போது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இந்த பஞ்சகர்ம சிகிச்சையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் முழுமையாக வெளியேற்றுவதற்கு இது மிகப்பெரிய சிகிச்சையாக இருக்கும் அதனால் ஆயுர்வேதத்திற்கு வரும்போது இரண்டு வகையான சிகிச்சை முறை ஒன்று உடலை சுத்தப்படுத்துவதற்கு கொடுக்கக்கூடிய பஞ்சகர்ம சிகிச்சை அல்லது நோயை குணப்படுத்துவதற்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவு கட்டுப்பாடுடன் கூடிய மருந்துகளோட சிகிச்சை இதை கொடுக்கும்போது எவ்வளவு நாள்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் சரி அடிக்கடி வரக்கூடிய சளி பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி அலர்ஜியினால் ஏற்படக்கூடிய சளி பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி நல்ல குணமாகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் பொதுவாக சளி இருமல் பொறுத்த வரையிலும் சரியான முறையில் நம்ம வந்து கவனிக்கணும் குழந்தைகளுக்கு சளி இருமல் அடிக்கடி ஏற்பட்டு கவனிக்காமல் விட்டோன்னா அவர்களுடைய காது கேளாமை ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு காது செவிடு ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அல்லது கண் பார்வை பாதிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஏன்னா அந்த சளி இருமல் ஏற்படும் போது சைனஸ் கிளாண்டில் லாக்ரிமல் டக்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல ஒரு வறட்சி ஏற்பட்டதுன்னா கண் பார்வை பாதிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு பெரியவர்களுக்கு அடிக்கடி இந்த மாதிரி ஒரு நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்பட்டதுன்னா அது காச நோயில் போய் முடியலாம் அல்லது ரொம்ப அடிக்கடி ஏற்பட்டு சரியான தெரப்பிகள் அல்லது மருந்துகள் சாப்பிடாமல் விட்டோன்னா நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட புற்றுநோயாக கூட அது மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ சளி இருமல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அப்படின்னு வரும்போது அதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கூடாது எப் ஏதோ ஒரு நேரத்தில் வருது ஒரு வாரம் இருக்குது போயிடுது பரவாயில்ல அது பொதுவாகவே நம்ம எல்லாருக்குமே ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனால் மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஏற்படுகிறது இரண்டு மாதத்திற்கு மூன்று முறை ஏற்படுகிறது அந்த மாதிரி வரும்போது ரொம்ப சேஃபாக அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் சரியான மருத்துவ உதவி அல்லது சரியான ஒரு ஆலோசனை ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் பொதுவாக இந்த மாதிரி சளி ஏற்படும் போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தூது வேலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலிகை நம்ம வீட்டு வாசலில் நம்ம காம்பவுண்ட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா முட்களுடன் கூடி வளர்ந்துருக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகையாக இருக்கும் அந்த தூது வேலையுடைய இலைகளை வந்து ஒரு நாலு இலைகளை எடுத்து நூறு மில்லி தண்ணீரில் இட்டு நன்றாக கொதிக்க வைத்து அதோடு ஒரே ஒரு சிட்டிகை சுக்கு சூர்ணத்தை போட்டு அதை வந்து ஒரு மூலிகை தேநீராக ஒரு ஹெர்பல் டீ மாதிரி வச்சுட்டு காலையில் ஒரு வேலை மதியம் ஒரு வேலை ராத்திரி ஒரு வேலைன்னு தொடர்ந்து சாப்பிட்டாலே மிக வேகமாக அந்த சளி இருமல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் குறைய ஆரம்பிக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா சுக்கு காஃபியை பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் குழந்தைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி சளி இருமலால் பாதிக்கப்படும் போது அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வரையிலும் இந்த சுக்கு காஃபி கொடுக்குன்ற ஒரு வழக்கம் உண்டு ஆனால் அந்த சுக்கு காஃபி கிடையாது இஞ்சி காஃபின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக அது ஒரு அரை டம்ளர் பால் ஒரு டம்ளர் தண்ணி இஞ்சி வந்து ஒரு அஞ்சு கிராம் இதை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு பால் அளவுக்கு சுண்டை வச்சுட்டு அதை வடிகட்டி குழந்தைகளுக்கு அதில் பெரியவங்க யாராக இருந்தாலும் தேன் அல்லது பணங்கற்கண்டு சேர்த்து ஒரு வேலைக்கு ரெண்டு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை அப்படிங்கிற மாதிரி சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்கன்னா மிக மிக வேகமாக அடிக்கடி வரக்கூடிய எந்த வகையான சளி இருமலாக காய்ச்சலாக இருந்தாலும் சரி அலர்ஜி கிரைனடைஸாக இருந்தாலும் சரி இன்ஃபெக்ஷனால் வரக்கூடிய அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர் லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி அல்லது உடல் சூடினால் வரக்கூடிய இருமல் சளியாக இருந்தாலும் சரி உடனே மறைந்து போகிறத பார்க்கலாம் எல்லாத்துக்கும் மேல
பொதுவாக அந்த குழந்தைங்க இப்போ ஸ்கூல் முடிஞ்சிருச்சு வெயிலில் அதிகமாக ஆடுவாங்க தண்ணி குடிப்பாங்க ஐஸ் வாட்டர் குடிப்பாங்க சுத்தம் இல்லாத ஜூஸ் எல்லாம் வேணும்னு கலட்டா பண்ணி குடிப்பாங்க இல்லை பழச்சாறுகள் நிறைய சாப்பிடுவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தொண்டையில் டான்சில் பிரச்சனை ஏற்பட்டு அதனால் சளி இருமல் ஏற்படும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு கூட இந்த பால் இஞ்சிய தினசரி இந்த கோடை காலத்தில் கொடுக்க ஆரம்பித்தோன்னா அவங்க என்ன கூலான பொருட்கள் சாப்பிட்டாலும் எந்த வகையான தூசி இருக்கக்கூடிய பொருட்களை சாப்பிட்டா கூட அவங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லாக அங்கே வேலை செய்யும் அப்போ அவங்களுக்கு இந்த சளி இருமல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருப்பதை நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு நோய் உருவாவதற்கு காரணம் உடலில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கழிவுகள் 